Nós não podemos negar que o Minecraft Bedrock 1.16 foi uma das maiores atualizações de todos os tempos. Principalmente pelo fato que agora, tanto o Minecraft Java quanto o Minecraft Bedrock estão emparelhadas, ou seja, estão na mesma versão. Só que nós sentimos falta, a comunidade sentiu falta, até fiz uma grande pesquisa essa semana, na semana passada também, com os membros e com o pessoal aqui do canal, para saber coisas que faltaram no Minecraft Bedrock 1.16. E hoje eu vou trazer para vocês as 16 coisas que nós achamos que faltou nessa atualização. Ah, e se você quiser participar nas próximas vezes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente faz vídeo de Minecraft Bedrock, vídeo sobre aventura, vídeo sobre novidades, sobre tutoriais. Então, chega aí e vem fazer parte dessa comunidade dos Quazes, beleza? Eu também queria agradecer aos quatro últimos membros ferro do canal, o Evandro, o Guilherme Medeiros, o Guilherme Alves e o Du Sipert. Muito obrigado por acreditar nesse canal, por fazer parte dessa comunidade e vamos que vamos, porque unidos somos mais fortes e a gente consegue desfrutar mais do Minecraft Bedrock Edition. A comunidade de Minecraft Bedrock sente falta de muitas coisas que tem no Java e o primeiro item dessa lista é exatamente uma das funcionalidades que chegou para o Java há algum tempo e que a gente sente falta principalmente na hora de gravar vídeos ou na hora de procurar por novos biomas. Essa funcionalidade foi comentada pelo membro Miguel5209, como vocês estão vendo aí embaixo agora, e é basicamente o seguinte, ó. Quando eu vou usar esse comando locate, eu só consigo localizar por outras estruturas, como Bastion, como End City, Fortaleza, Mansão, é, Ruínas, Templos aldeões, ou seja, vilas, mas eu não consigo localizar por biomas. Por exemplo, se eu quiser encontrar aqui o bioma do Sand Valley, que é um bioma um pouco difícil, um pouco raro de achar, você não vai conseguir. Então aqui, ó, você, esse comando ele não existe. E na nossa opinião, é um comando muito simples que a Mojang poderia ter adicionado nessa nova versão, já que ela adicionou diversos novos biomas. O segundo item dessa lista é um dos mais aclamados por todos os jogadores, assim, pela maioria dos jogadores de Minecraft Bedrock. Ó, vou subir aqui e é o seguinte, eu tô aqui no topo do Nether, pra você que não sabe, infelizmente você não pode construir nada aqui, ó lá, limite de altura pra, pra construção é de 128 blocos, e o Heitor Ferreira, inclusive, fez um comentário muito completo, muito massa, que recebeu até 433 likes. Ele falou que não poder construir acima da Bedrock, ele sabe que é apenas um bug que tem no Java, mas só tem no Java e ainda não foi removido, tá? Isso é uma discussão de longo prazo, porque é, qual é o benefício de você poder construir aqui em cima? É que como nenhum mob pode spawnar em cima da rocha matriz, qualquer plataforma que você construir, qualquer coisa que você construir aqui, o spawn de mobs vai estar centralizado naquela plataforma. E isso facilita muito para a construção de farms. Outra coisa também é o seguinte, quando você pode construir aqui, você pode fazer o seu Nether Hub, ou seja, aqueles portais do Nether aqui em cima. Isso deixa muito mais fácil para você movimentar sem nenhum perigo andando aqui no Nether. Então isso é uma coisa que a comunidade, em sua maioria, tá? eu vi algumas pessoas comentando que acha que não faz muito sentido, que não gosta muito porque é um bug, mas a Mojang mesmo, a Ellen, que é uma das gerentes de comunidade da Mojang, que é desenvolvedora do Minecraft, já falou sobre isso. Quando um bug ele é adicionado no jogo, ele é gerado no jogo e ele não é corrigido, isso vira uma funcionalidade. O terceiro item dessa lista justamente foi escrito pelo Heitor Ferreira e ele escreveu exatamente assim, ó. O bagulho das profissões dos villagers tem a mecânica um pouco diferente do Java. Isso incomoda muito, muito a comunidade, eu li isso várias vezes, e para você que não entendeu muito bem, eu vou explicar. No Minecraft 1.16, esse bichinho aqui, os aldeões, que eles são importantes para fazer tantas farms automáticas, como de comida, e a própria de ferro ali também, tem o aragólio ali de fundo, é, a mecânica de ligar os blocos de profissão foi modificada para o Java. Como que funciona agora? Para o aldeão trocar de profissão, ele precisa de interagir com o um bloco. No Minecraft Bedrock, você que joga sabe que a gente enfrenta muito essa questão 
que é o seguinte, um aldeão que tá lá do outro lado da vila pega esse bloco de profissão aqui, caso ele esteja disponível. Isso faz com que os aldeões fiquem trocando de profissões várias vezes e bugam todos os sistemas que a gente cria, tá? Com, com exceções de alguns que a gente conseguiu fazer algumas manhas aí para poder resolver. Mas enfim, esse problema é um, um problema que assombra a comunidade e que faz com que a gente fique muito estressado todas as vezes que a gente vai mexer com ele. O item de número 4 dessa lista também tem a ver com esses aldeões. O sistema de susto foi comentado aí até pelo João Pedro, né? De não ter o sistema de susto que já tem no Java há um tempo e não chegou no Bedrock. Basicamente, quando um zumbi ou algum mob hostil chega perto de um aldeão, ele assusta. Isso aumenta a porcentagem de spawn dos Iron Golems. Como isso não tem, a gente não consegue fazer aquelas farms de susto que façam com que gere ferro, gere muito ferro, muito rápido. Isso é uma das coisas que a comunidade também sente bastante falta. O item de número 5 dessa lista tem a ver com a quantidade de mobs que estão spawnando, tá? De acordo com o Caio, que comentou aí embaixo, o fato deles limitarem o spawn de mobs e o carregamento de chunks desde sempre, teoricamente, é para melhorar a performance. Porém, deveria ser de uma forma que se eu visse que estivesse se travando, deixa que eu limite manualmente e não um jogo limitar de forma que me irrite. Isso é um fato, tá? Como Minecraft Bedrock. Agora sim, retiramos a chuva. Como Minecraft Bedrock é feito para rodar em celulares de baixa e alta performance, consoles e Windows 10, nada mais justo do que você dar a possibilidade de aumentar e diminuir o spawn de mobs de acordo com o celular de acordo com o aparelho da pessoa. Como que eu imagino que poderia ser feito isso? Bom, aqui em opções você não pode definir a dificuldade do jogo. Tem pacífico, fácil, normal e difícil. Basicamente seria criado mais uma opção igual essa aqui, onde a pessoa poderia definir. Olha só, eu quero spawn de pouco mob, aí a gente poderia usar o Pocket clássico, eu quero spawn de médio mob ou eu quero spawn de muito mob, igual o Java é. E isso valeria até também para Java, tá? Porque você tem computadores ruins e computadores muito bons. E isso facilitaria com que jogadores do Java é, tivessem menos lag no seu mundo. O sexto item dessa lista tem a ver com os Magma Cubes e foi comentado pelo Alpes. Tem muito Magma Cube no Nether, nem consigo andar lá sem morrer. Exageraram. Principalmente nesse bioma aqui, e quando você encontra uma Bastion, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, que tem o spawner de Magma Cube, fica insuportável. Principalmente para quem joga no celular. Eu fiz esse teste que eu tenho o Minecraft Android aqui também. Fica muito difícil de você explorar e conseguir andar com esses bichos aqui, o cubo de Magma pulando e te dando dano toda hora. Principalmente porque quando você mata ele, né? Ele vai se dividindo em magma cubes menores. E isso dificulta muito e ficou muito mais difícil, né? Aqui no bioma deles eu acho que faz muito, mas muito sentido ter os magma cubes, o que é legal, dá para fazer farms e cria uma espécie de ambientação interessante. Mas nas Bastions eu achei demais porque o spawner não tem limite, continua spawnando, 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 spawnando até você morrer basicamente. Antes de passar para o item 7 dessa lista, eu gostaria só de fazer um aviso. Eu vi muita gente comentando aí né, na publicação que eu fiz na aba de comunidade que o porcolino zumbi, ou seja, o pigle antigo, ele tinha sumido, que ele é, tinha re sido retirado, mas na verdade isso não é assim, tá? Isso é mentira, ele ainda continua no jogo, só que com outra skin e com outro nome. E o próximo item foi comentado pelo Joel, e inclusive eu vejo bastante isso, que o dano em área, porque em algumas farms não ficam tão eficientes sem isso, e isso é um fato. Dano em área, basicamente, é um encantamento que você coloca na sua espada, onde você consegue atingir vários mobs ao mesmo tempo com o mesmo hit. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, esses... Três mobs aqui eu vou conseguir acertar apenas um por vez, certo? Com esse encantamento eu conseguiria acertar todos ao mesmo tempo, porque como, ao invés da espada ir verticalmente assim, ó, 
ela iria horizontalmente, então ela ia pegar uma área e ia acertar vários mobs ao mesmo tempo. Esse encantamento, ele já está presente no Java há algumas atualizações. Já foi falado que a Mojang é, vai adicionar aqui para o Bedrock, mas sinceramente eu esperava que isso chegaria nessa versão e não chegou. O próximo item dessa lista é a mão esquerda, que foi comentado pelo Daniel do Barril 181. Ah, cara, pensando bem, queria poder colocar qualquer item na mão esquerda facilitaria muito a vida da gente. Isso é um fato, tá? A mão esquerda basicamente é esse slot que vocês estão vendo aqui, que no Bedrock você não pode colocar qualquer item aqui. Então, quando você estiver construindo, você não pode colocar nenhum item aqui. É uma versão apenas limitada, né? Você consegue colocar flecha, você consegue colocar escudo, você consegue colocar totem, mas, por exemplo, se você quiser colocar uma tocha, você não consegue. Então, assim, se você estiver minerando, você não consegue ter a picareta na mão direita e a tocha na mão esquerda para colocar na parede e isso dificulta na hora que você está jogando. O nono item dessa lista foi comentado pelo Samuel Ferreira e eu concordo muito com ele. A cor da madeira de carmesim, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, na frente... Ela é roxa, quando deveria ser vermelha. Queria fazer vilas no Nether, mas com essa madeira fica impossível. Somente uma textura para driblar esse problema. E é um fato, Samuel. Realmente, assim, quando eu, quando eu vi que lançou esse novo tipo de caule, né? Eu fiquei todo animado porque eu achei que seria desta cor aqui, ó. Dessa cor que fica aqui no meio. Mas, infelizmente, ela tem essa cor roxa, o que eu acho um pouco estranho e nada a ver em relação com o próprio caule. Isso dificulta, principalmente nas construções, tá? Porque você quer dar um toque vermelho, você tem que usar ou o concreto ou o bloco de fungo, mas uma madeira vermelha ia ficar muito mais bonita. O décimo item dessa lista tem a ver com os mapas. Geramos esse mapa aqui, esse mapa maluco que fica girando igual a Blade Blade. E uma coisa que ele comentou foi, eu não gostei que ainda não dá para marcar os lugares no mapa com a bandeira. Basicamente, quando você renomeia um estandarte, você coloca ele no chão. Teoricamente, você poderia pegar o seu mapa e marcar aqui, ó. Essa localização no seu mapa ao clicar no estandarte renomeado. Isso, infelizmente, não dá para ser feito ainda no Minecraft Bedrock e é uma coisa que ia facilitar bastante, principalmente para nós que jogamos é, Minecraft Bedrock no Survival há tanto tempo e já temos coisas fantásticas que a gente simplesmente gostaria de deixar marcado nos nossos mapas. O décimo primeiro item tem a ver com um novo mob que está sendo implementado ainda. Estou aqui na 1.16.20.50, a versão beta, tá? E é o Pig Brute, inclusive que eu já trouxe em vídeo aí recentemente. Isso foi comentado pelo Camonja. Eu não gostei do Pig Brute. Ele é muito comum e não parece ser tão forte, mas ele é. Isso é um fato, tá? Ele só morre com 10 espadadas, enquanto o Piglin normal morre com duas. Tem uns Piglin Brutes feitos por fãs que são muito mais bonitos do que o Pig Brute na Mojang. Os PB dos fãs tem 13 de altura, o que faz ele parecer muito mais forte e tem um design diferente que faz ele parecer muito mais poderoso do que o normal. E eu concordo bastante, tá? Eu acho ele assim, ele não é nem um pouco imponente, ele é diferente, ele tem a mesma altura, tem o mesmo perfil e pelo que parece, pareceu que a Mojang ela queria adicionar um mob que fosse tornar a exploração de Bastions mais desafiadora, tá? Mas eu achei ele um pouco imponente e mais parecido como um mob normal do que qualquer outra coisa. Os próximos itens dessa lista são observações que eu fiz jogando a 1.16, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho muito sem graça, sinceramente, e que eu fiquei assim um pouco chateado depois que eu vi e fui jogar e explorar, foi as Bastions. Sim, eu fiquei, assim, um pouco... Sei lá, eu não fiquei 
tão animado de vir assim e explorar as Bastions, porque eu achei elas um pouco desorganizadas demais, sem graça demais, e sem o Pig and Brute que vai ser adicionado na 1.16.20.50, que é essa versão que eu tô aqui, eu achei um pouco sem graça, eu achei fácil. Quando não tem o spawn aqui no centro e embaixo de Magma Cube, é bem fácil porque eles são bem fracos, né? É só você dar ali umas 4 ou 5 é, espadadas neles que eles morrem facilmente e fica sem aventura nenhuma, tá? Eu esperava algo mais parecido com uma vila. Não precisa ser uma vila perfeitinha igual dos aldeões, porque a gente sabe que eles têm características diferentes, mas eu esperava alguma coisa até mais imponente, mais gigante, mais forte, mais difícil mesmo, do que um tanto de escombro, porque para mim foi o que... É, é o que parece, quando eu venho aqui eu só vejo um tanto de escombro muito sem lógica. A outra coisa tem a ver com os andarilhos. Eu adorei eles, eu achei um mob super legal, por mais que ele fique com essa cara triste que eu acho isso ruim, inclusive a minha próxima atualização de textura vai mudar isso, mas eu queria muito um barco feito das madeiras novas, tá? Porque assim, do mesmo jeito que no mundo convencional você pode montar um porco e usar uh, o palito com cenoura para guiar o porco, você tem os barcos. Por que que no Nether você não pode ter os barcos feitos das duas novas madeiras que é, elas não queimam? Então, isso eu achei que faltou, isso eu não entendi porque a Mojang não fez. Eu acho que talvez ela não fez porque é um dos próximos pontos que eu vou comentar daqui a pouco, mas eu achei que poderia ter sido feito sim, que seria bem mais legal para explorar o Nether. O 14 quarto ponto dessa lista, estamos chegando na reta final, tem a ver com a lava sem mecânica. Isso é uma coisa muito engraçada e específica do Bedrock. Se eu adicionar um bloco de lava aqui e eu adicionar qualquer mob nele, por exemplo, vamos pegar aqui lava e vamos pegar o porcolino, a lava não empurra o mob, ou seja, ela não tem mecânica nenhuma, ela é só um líquido é, que tem uma textura, mas não tem função nenhuma além de te queimar, né? E, cara, arrumar a lava, a mecânica da lava, seria muito bom para fazer transportes e farms de lava no Nether, tá? Já que essa atualização foi no Nether, então é nada mais justo que ela ajudar, entre aspas, a gente a fazer farms no Nether com uma simples modificação, que é algo simples que já tem no Java, né? E que é colocar mecânica na lava. E por falar nos porcolinos zumbi, o 15º item que eu acho que deveria mudar tem a ver com Pathfinder. E isso não é só para o porco zumbi, é para todos os mobs. O que é Pathfinder? É basicamente o modo como o mob encontra o caminho para chegar a um item. Se eu pegar um ovo de tartaruga aqui mesmo e colocar ele no chão, e se eu spawnar um porcolino zumbi, ele vai querer destruir o ovo, certo? Agora, se eu colocar um ovo um pouco mais difícil aqui, ó, ou aqui, que tá perto o suficiente dele, ele não vai notar, a inteligência artificial dele é muito, é muito fraca, ele não vai notar, só se eu colocar na frente, igual eu fiz aqui, que ele vai vir quebrar o ovo. Isso é... Acontece em várias e várias e várias e várias ocasiões e é muito ruim para você fazer qualquer tipo de farm ou qualquer tipo de coisa. E por último, mas não menos importante, eu achei muito estranho a geração dos novos fungos. Se você fizer uma árvore aqui, ó, beleza, você corre risco, ah lá, tá vendo aqui, ó, desses blocos de fungo substituir blocos que estão por perto. E na minha opinião, não faz nenhum sentido isso acontecer, né? Até porque esse bloco de fungo do Nether aqui, teoricamente, por ser uma folha de fungo, ele deveria ser menos resistente do que um pistão ou até de uma obsidiana mesmo. Vamos fazer um outro teste aqui para vocês compreenderem. Uma outra coisa que acontece também é que o fungo spawna e às vezes ignora esse bloco e olha só, gera do mesmo jeito, olha lá. Ignora o bloco, gera do mesmo jeito o bloco fica lá, mas isso não acontece com um pistão por exemplo, ou outros blocos e isso é muito ruim. Outra coisa é o seguinte, ele spawnou até aqui em cima mesmo já tendo netherrack aqui, ó, ele spawnou do lado 
Tá? O que não faz nenhum sentido se tivesse blocos em cima, ele não deveria spawnar igual as árvores convencionais. E aqui, ó. Eu coloquei o pistão, ele foi substituído. Tá vendo? Não faz nenhum sentido. Esse fungo não deveria nem ter crescido igual a mecânica das árvores que a gente já tem hoje no Minecraft. Então é isso, pessoal. Essas foram as 16 coisas que faltaram no Minecraft Bedrock 1.16 e devem ser corrigidas nas próximas atualizações. Se você quer saber assim que uma coisa dessas for atualizada, se inscreva aqui no canal porque a gente sempre traz várias novidades e comenta tecnicamente todas as novidades para vocês, porque é importante saber o que vai ser implementado para a gente poder deixar o nosso mundo ainda mais criativo e mais divertido. Muito obrigado por ter desse vídeo, um grande abraço até o próximo na quarta-feira e fui!